안녕하세요 여러분 계획있는 여행 트래블러 연우입니다 포포인트 쉐라턴 조선호텔 서울역 지점입니다 자, 오늘 소개해드릴 곳은 딱두 개인데 이 포포인트 호텔 되게 가성비 호텔이랑 두 번째로는 막걸리 좋아하시는 분들은 되게 좋아하실 것 같은데 아, 정해진 시간 내에 막걸리를 무제한으로 드실 수 있는 그것도 업계 판매 1위의 막걸리를 드실 수 있는 곳 정보를 제가 전달해 드리려고 하니까요 무제한 리필 막걸리에 대한 정보가 궁금하셔서 들어오신 분들 있으면 제가 또 하단에 항상 링크를 달아 놓잖아요 이 링크를 통해서 편하게 막걸리 집에 대한 정보를 얻으실 수 있을 것 같으니까요 바로 이동해 주시면 될것 같고요 숙소 소개를 한번 시작해 볼게요 서울역 지점이다 보니까 서울역이 바로 옆에 있거든요 이제 역사 옆에 자리한 굉장한 그런 이점을 지니고 있는 호텔이기도 한데 프로모션을 자주 진행하는 걸로 알고 있어요 그래서 비교적 저렴한 가격에 숙소를 예약할 수 있다 먼저 19층에 있는 로비로 올라가 보겠습니다 스타벅스와 붙어있는 로비는 생각보다 굉장히 아늑한 분위기고요 이제 방으로 올라가서 간단하게만 소개해 드리도록 할게요 방 내부 자체는 이렇게 컴팩트한데요 먼저 앞에 보이는 침대는 단단한 편에 속하던데 그래도 탄력은 좋은 편이었습니다 침대 옆에는 블루투스 스피커와 리모컨이 준비되어 있습니다 이제 창가 쪽으로 이동해 보면요 기본 책자들과 인룸 다이닝 메뉴가 보이네요 밑으로는 기본적인 컵과 커피 앤티그 밑으로는 냉장고가 있습니다 냉장고 안에는 아무것도 없더라고요 밖으로 내다 보이는 경치는 이런 모습입니다 이제 욕실을 한번 보여드릴게요 엄청나게 특별한 점은 없지만 깔끔하게 준비가 되어 있고요 어메니티들도 필요한 것들은 전부 다 준비되어 있는 모습입니다 지금 딱 들어와 보고 느낀 거는 요즘 되게 비즈니스 호텔들도 많이 생겼잖아요 그거랑 견주어서도 쉐라톤이라는 호텔의 명칭을 쓰고 있기 때문에 더 럭셔리하고 더 좋으면 좋았지 그것들과 비교했을 때도 더 퀄리티가 떨어지진 않는다 라는 생각을 했고 이따가 지인들 만나서 막걸리 마시는 그 약속 이후에 오늘 아무것도 안 잡았어요 진짜 여기 호텔에 쉬다가 나가려고 아무것도 안 잡았는데 그래서 바로 룸 서비스 <웃음> 룸 서비스를 예약했습니다 저는 진짜 약간 좀 습관적으로 호텔에 오면 햄버거를 시키거든요 룸 서비스를 먹, 먹는다 그래야 되나 햄버거를 먹으러 온다 그래야 되나 <웃음> 이상한데 <웃음> 룸 서비스를 또 직원분이 소고기 햄버거 굉장히 맛있다고 추천해 주셔가지고 샐러드랑 하나 시켰는데 조식도 신청했어요 원래 안 먹으려고 그랬는데 제가 나름 다이어트를 시작한 지 벌써 몇 주가 지났고 운동도 열심히 하고 있단 말이에요 사람들이 영상 볼때막 살쪘다 살쪘다 얘기를 그렇게 하는 거예요 시드니 영상 보신 분이 몇 분이나 되실지 모르겠지만 그 영상과 최근 영상을 비교해 보면 살이 진짜 막 20kg, 25kg 찐 상태였기 때문에 오해십니다 저는 촬영하는 날막 거의 그렇게 먹고요 아시죠? 오늘은 치팅데이 내일은 다시 식단 하는 건데 주문한 메뉴가 왔는데 일단은 이게 소고기 햄버거인데 오 일단 패티랑 번부터 좀 느낌이 있거든요 일단 감자도 이런 칩 맛있어 보이네요 양심은 있기 때문에 제로 콜라 하나 시켰고 시저 샐러드 메뉴가 다양하진 않지만 그래 조금 골고루 먹어보고 싶어서 이렇게 두개 시켰습니다 보면은 안에가 굉장히 클래식한 소고기 버거 양상추에 토마토에 베이컨, 패티, 앤 그릴드 어니언 음! 기본적으로 패티는 너무 맛있고요 베이컨이 진짜 맛있어요 베이컨 다 원래 거기서 거기 그 맛인데 굉장히 양질의 맛입니다 그러면 시저 샐러드 한번 먹어볼게요 음! 
간이 적절하게 돼 치킨 그리고 저는 약간 강렬한 그 시, 시저 드레싱 맛을 좋아하는데 그렇진 않고 샐러드지만 약간 마일드한 대신에 조금 치킨에 힘을 준 그런 맛이네요 음 소고기 패티라기보다는 스테이크에 가까운 맛이야 와 패티 잘 만들었다 <웃음> 숙소에서 나가가지고 이제 막걸리 집으로 가는 중인데 이제 한 가지 오해하실 수도 있는 게 있겠더라고요. 그러니까 저는 여기를 처음에 1호점이 서울에 생겼을 때부터 정확하게 양재점이죠. 양재점에 생겼을 때부터 다녔고 정말 좋아해서 친구들한테 되게 소개를 많이 해줬거든요. 그래서 관심 있는 사람들한테 한번 소개시켜주고 싶다 라고 생각했었던 찰나의 연말이라 저도 거기를 가는 거라서 저 개인적으로 굉장히 팬입니다 어딘지 지금 소개해드리러 갈게요 퇴근 시간이라 그런지 거기서 여기 오는데 한 시간 정도 걸리더라고요 거의 집에서 서울 오는 거랑 거의 비슷하게 걸리던데 친구들이랑 같이 좀 즐겨 볼 건데 일단 들어가서 안에 어떻게 되어 있는지도 한번 보여드릴게요 먹고 이제 간단하게 정리하고 나가보려고 하는데 도식은 예상보다 종류가 많았고요 한식, 중식, 양식 메뉴 종류도 다양했습니다 개인적으로는 중국식 계란볶음면과 우동을 맛있게 먹었네요. 편의시설은 코인 세탁기들이 있는 런더리룸과 피트니스 센터 두 곳이었는데 피트니스 센터는 유산소와 프리워크아웃 위주로 구성되어 있더라고요. 간단하게 운동하시기에는 충분할 것 같습니다. 어제는 별로 못 느꼈는데 막상 체크아웃 할때 되니까 좋은 건 <웃음> 스타벅스가 있어가지고 바로 테이크아웃 해서 나갈 수 있다는 점 좋은 것 같은데 목, 목이 좀 잠겼어요 어제 오랜만에 만나가지고 너무 수다를 오래 떨다 보니까 목이 살짝 잠긴 것 같은데 아무리 술이 무제한이어도 술은 적당히 하는 게 <웃음> 아시죠? 일단 제가 소개시켜 드릴 이 호텔과 무제한 막걸리 집 영상은 여기까지고요 도움이 되셨다면 구독과 좋아요도 부탁드립니다. 즐거운 여행하세요. 안녕.